ഐനൽ ട്രിക്കൽസ് വ്ളോഗ് മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർജ് പ്രൊട്ടക്ട് ഡിവൈസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ കിടക്കാം സാധാരണ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലഭിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്ററുകളാണ് ഇത് അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്നീ മൂന്ന് ഡിവൈസുകളും ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഗുണകരമായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ വീടുകൾ ഡോമസ്റ്റിക് പർപ്പസിൽ സാധാരണ ടൈപ്പ് ടു മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ ടൈപ്പ് വൺ നമുക്ക് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സാധാരണയിട്ട് അല്ല ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷനിലാണ് സാധാരണ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ടൈപ്പ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലെ ഈ എം എസ് ബിയിലെ എം എസ് ബിക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു എം സി സി ബിക്ക് മുമ്പോ അതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ടൈപ്പ് വൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടു കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് എം എസ് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു ഒരു എസ് എഫ് യു വഴി നമ്മൾ ഒരു ഡി ബിയിലോ ഏതെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട് ആ കേബിളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പോകുന്ന ഒരു ഏത് ഡി ബിയിലേക്കാണോ ആ ഡി ബിയിലാണ് നമ്മള് ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആ ഈ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ബ്രേക്കറിന് മുൻപായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡി ബിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് നമ്മളൊരു അധികം ഒരു അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ അതിൽ കൂടാതെ നമ്മളിത് ഇതിൽ ആ ഡി ബിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടാതെ വരുന്നത് ഇനി ടൈപ്പ് ത്രീ ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഡി ബി നമ്മൾ ഓരോ ലോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് എ സി ഉണ്ടാകാം അല്ലെ വേറെ ഏതോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എവിടെയാണോ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് വേണം ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർജിപ്പെട്ട അഡ്വൈസ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഡബിൾ പോളോ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ പോളോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോളോ ആണോ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഉപകരണം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജിപ്പെട്ട ഡിവൈസ് ഇതൊരു എ ബി ബിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഫേസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ സർജ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി ഗ്രീൻ മാറി റെഡായി വരും അപ്പം നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യേഷൻ പുതിയത് ഇടുക ഇത് മൂന്ന് ഫേസിന് മാത്രമേ ഈ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുള്ളൂ സർജ് അടിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുള്ളൂ കൂടാതെ ന്യൂട്രലിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല അത് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ സർജിൽ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഈ യൂണിറ്റിന് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം ഒൻപതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ ഒരു പുറം ഭാഗത്തെ വേറെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്രൽ ഭാഗമാണ് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളൊന്നും ഇല്ല അതിൽ അസ് വശങ്ങളിൽ അത് പ്ലെയിൻ ആണ് അതാണ് ആ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രല് അത് ഒരിക്കലും മാർപ്പ് വരുത് വയറ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അത് എന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കുണ്ടാവും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ആ കാഡ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ മാത്രം ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് കാറ്റഡ്ജുകൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല
ഈ ഫോർ പോൾ എം സി പി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾക്കത് ഫ്യൂസ് ആയാലും കട്ട് ഔട്ട് ഫ്യൂസ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഫ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും ആ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ഒരു എം സി ബി ആക്കിയെന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എം സി ബി എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് സർജ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സർജ് പെട്ട ഡിവൈസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റാറിൽ കണക്റ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷനിലെ ഫ്യൂസ് പാകാനോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പ് ആകാനോ ഒക്കെ സാധ്യത വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എം സി ബി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബി ഈ എം സി ബി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എം സി ബി ട്രിപ്പായി ഓഫായിക്കോളും കണ്ണിലെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയത് കണ്ട അടിയിൽ വരുന്നത് മൂ ഈ അടിയിൽ ഇൻപുട്ട് എം സി ബിയുടെ അടിയിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഫേസും ഒരു ന്യൂട്ടിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ എം സി ബിയുടെ മേളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസും ന്യൂട്ടിൽ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ സർജപ്പെട്ട ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാം അടുത്തതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എർത്താണ് ആ കണ്ണ് എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടെണ്ണിൻ്റെ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സർജറി ഡിവൈസിന് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണത് നമ്മൾ കോപ്പർ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ കോപ്പർ ടെർമിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ആയില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബാക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും ടൈറ്റ് ആയില്ല ഏതായാലും കാരണവശാൽ അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റും കോപ്പറുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് അപ്പോൾ പക്ക ടൈറ്റാണ് ഇന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എർത്തിങ് ആണ് എർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പക്ക രണ്ട് മീറ്ററുള്ള ജി പൈപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി എം എം എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല എർത്ത് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് ടിൻ ചെയ്ത് വേണതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് പക്കായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എർത്തിങ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെയർ വയറ് കാണുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് ഡി ബിയിലേക്ക് പോകുന്നതും ഒന്ന് നമ്മുടെ സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വയറുകളാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീറ്റർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് എനർജി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ഓവറിലേക്ക് വരുന്നു കട്ട് ഔട്ടറിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഐസൊലേറ്റിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സർജ് പെട്ട ഡിവൈസിലേക്കും നമ്മുടെ ഡി ബിയിലേക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അകത്തേ പോകുന്ന നൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡി ബിയിലേക്ക് പോകുന്ന നൂട്ടിലും സർജ് പെട്ട ഡിവൈസിലേക്ക് പോകുന്ന നൂട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ഫേസുകളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എർത്തിങ് എർത്തിങ് ഒരിക്കലും എർത്ത് റെസ്റ്റൻസ് കൂടാൻ പറ്റില്ല പക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സർജ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ മൈക്രോ സെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അടിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തകരാറ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എർത്ത് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് പക്ക ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം വ്യക്തമാവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് എല്ലാ എല്ലാ വയർ ടെർമിനലും നല്ല പക്കയായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടൈറ്റിന് ശേഷിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് തന്നെ മൂന്ന് ഫേസ് ന്യൂട്രലും കാണുന
ഈ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർ പോൾ എം സി ബി എപ്പോഴും ഓണിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാ സമയവും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഇറത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ഇത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എൻ പൈപ്പ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി പൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടിൻ ലെഡ് ലെഡ് പൂശി പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ നമ്പർ സിക്സിൻ്റെ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പർ ലെഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളത് എസ് എസ് നെട്ട് മോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല പക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സ്നേഹപൂർവ്വം